Oh, si le da por hacerle algo a Mariana y así como para chantajearme, ¿ah? ¿eh? Ay, perdón, pero es que me están pasando 500 mil ideas por la cabeza. No, no, hija, no. Yo, yo digo una cosa, y si tú le haces ver que no es solo una sospecha, sino de que tienes pruebas de ello, de que él lo hizo, ¿Mm? y entonces tú le dices que, que si te pasa algo a ti o, o a Mariana, entonces lo vas a hacer público. Yo estoy seguro que él no se va a atrever a tocarte. Juana, cuando uno sabe algún secreto de alguien, eso puede ser muy peligroso. Pero también puede ser un arma. Depende de, de cómo se use. Ay, ¿Viste cómo esa moquita muerta, no, papá? Una estúpida es lo que es. Un inconsciente, un ignorante. ¿O se le ocurre romperme un cheque así en mi nariz? Sí, cualquiera cubra que es millonaria y es una pata en el suelo. Pero todo el mundo tiene un precio, hija, y ella pretendió pasar por encima de esa norma. Pero viene allá ella. Juana y su hija son las únicas que salen perdiendo en todo esto. Yo traté de actuar humanamente. Pero bien, si ella no lo quiso, nosotros actuaremos ahora de otro modo. Armando se habrá tragado el cuento de la foto. Bueno, con una mujer como decir el cuento no es tan raro, ¿no? Todos almorzando y Armando dando vueltas por aquí. Ahora tendré que esperar hasta la noche para seguir buscando. ¿Y si... ¿Y si decide no tiene ese documento aquí? ¿Cómo voy a encontrarlo? No, Rogelio. Estás muy equivocado porque la cosa no es así como tú dices. No puedo aceptar, chico, que rompa la negociación con la gente de Miami. Habíamos quedado en que tú me ibas a apoyar en todo. Tú trabajas para mí. ¿Lo tienes claro? ¿O es que anoche no te quedó clarito el asunto? ¿Y usted qué hace limpiando aquí? Vaya a trabajar en otra oficina. ¿No ve que estamos discutiendo? Nunca hubiera imaginado que decidiera defender a la revista. Y, y me defendiera tanto a mí. Bueno. Y si confiara en ella, si le dijera toda la verdad y le pidiera ayuda. Ay, Evelito, así me gusta verlo, con esa cara de felicidad y esa sonrisa suya cuando está contento. No va sembrando, Camacho, no va sembrando. Una semillita aquí, otra allá, y en el proceso, bueno, puede ser que uno se tropiece con un gusano, un alacrán, una culebra, ¿no? Pero al final se empiezan a ver los frutos, ¿verdad? Así es, jefe. A pesar de la macrereza de una que otra florerita de barranco. ¿Cómo estaré de contento, Camacho? Y a pesar, chico, del inconveniente este que tuve con la tal Juan, por ahí soy capaz y hasta le hago el favorcito a decirle de sacarle el hermanito de la cárcel. Ahí está, jefe. Usted siempre es buena gente, mujer. Así es, Camacho. Aunque haya gente por allí que no sepa reconocerlo. Pero mira quién habla, por favor. Si tú con lo de la revista estás todo sentimental, David. Tienes una mirada que ni Bambi. No es por la revista, Brandi. Ya, ya te quito la música. No, ya. no, 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 por favor, no la quites. Ah. Seguro, mi amor. Claro, Manuel. Ay, no sé, ¿sabes? Con todo lo horrible que está pasando con Mauricio, no sé, siento que llegar a la casa, verte aquí arreglando mi licuadora vieja, escuchando música. No sé, pareciera como que por lo menos una parte de mi vida tiene sentido, ¿no? Ay, mi amor. Mira, yo sé que lo que estás pasando es, es muy duro y muy doloroso. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Dime, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero tú también estás tomando agua. ¿Qué piensas? como la otra vez, 
te dice por qué estaba borracho. Aunque bueno, puedo decir que... Sí, que puedo estar borracho. Pero ¿por qué me lo produces tú? Ya. Escúchame, grande, escúchame, escúchame. Esto no es una cuestión de un día. Ya llevo tiempo deseándolo. De corazón. Si te soy sincero, yo descubrí que te quiero. Te quiero desde el alma. Y no solo como... como amiga. Sino como mujer. Qué bella esa música. Mira. Es mucho más bella si se baila. ¿Qué eres? Aquí. Aquí. Como cuando apenas nos estábamos conociendo. poder olvidarme de todo aquí, en tu brazo. Devina, es por antipatía, de verdad. Lo que pasa es que ya yo te conozco, ya yo me llevé un chasco contigo y por nada en el mundo yo voy a permitir que eso me vuelva a pasar, David. Ok, está bien, pero, pero ¿qué puedo hacer para convencerte? David, mañana cuando tú te levantes te vas a dar cuenta que que fue una ilusión del momento. Y yo, yo todo ilusionada como una tonta, ¿no, David? Brandy, escúchame, créeme. Que llevo días peleando conmigo. Yo no te hubiera comentado de mis sentimientos si yo no estuviera seguro. Lo último que yo quiero es herirte. David, lo que te pasa es que tú te ves ahí en esa silla de ruedas y crees que no te vas a volver a levantar, no, pero eso no, no es así, no. David, escúchame. Tú te vas a parar y vas a tener otra vez todas las mujeres que tuviste antes, David. No, no, no. Tú no te tienes que conformar conmigo, ten fe, de verdad. No. David, entonces está pasando todo lo de la revista y tú estás muy afectado, pero bueno, no pasa nada, de verdad. No, no. Todo está bien, David. Yo estoy acostumbrada ya a lavarte tus despechos. ¿Para qué estamos los amigos? Eh, eh, escúchame, escúchame, escúchame. Por favor, escúchame. Yo te quiero. Te quiero de verdad, de corazón. Y yo quiero que, que lo nuestro sea en serio. Calificaciones. La alumna perfecta. Todo para irme a estudiar fotografía a Los Ángeles, ¿sabes? Todo eso ya un montón de meses ya. Ahora aquí... Con mi bebé, con mi hija. Ay, luchando con el hombre que amo. Bueno, pero no puedo dejar... No puedo dejar que después de todo esto no todo...